ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தக்ஷி கிச்சன் நான் உங்கள் பாரதி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவும் ஈஸியாக பேக்கரி ஸ்டைலில் வீட்டில் எப்படி எக் பப் செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு கப் மைதா மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அதாவது சப்பாத்தி மாவுக்கு பண்ணிடுற மாதிரி நம்ம நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்துட்டோம் இதை இப்படியே தேய்க்க முடியாது ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக வரும் அதனால் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிட்டோம் இப்போ கொஞ்சமாக மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை சப்பாத்தி மாவில் தேய்ப்போம்ல அது மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் பப்ஸுக்கு மாவு தேய்க்கிறப்ப ரொம்ப திக்காக தேய்க்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம தேய்ச்சிட்டோம் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ மீதி இருக்கிற மாவை ஆட் பண்ணி நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதையும் தேய்ச்சிட்டோம் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெண்ணெயை எல்லா பக்கமும் ஈவனாக அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம எல்லா பக்கமும் ஈவனாக வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டோம் நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்கிற இன்னொரு மாவு இது மேலே ஆட் பண்ணிடலாம் வைக்கிறப்ப கரெக்டாக பார்த்து அந்த மாவு மேலேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் சேம் ப்ராசஸ் தான் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லா பக்கமும் ஈவனாக அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம எல்லா பக்கமும் வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை என்ன பண்ணிடலான்னா மடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சைட்லேருந்து மடிச்சுக்கோங்க ரொம்ப அமுத்த வேண்டாம் திருப்பி அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை எல்லா பக்கமும் ஈவனாக அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம ஈவனாக அப்ளை பண்ணிட்டோம் கொஞ்சமாக மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை மடிச்சிடலாம் இதை எடுத்து இந்த சைடு மெதுவாக மடிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இதை இதுக்கு மேலே மடித்து விட்டுருங்க ரொம்ப அமுத்த வேண்டாம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் பப்ஸுக்கு மடிக்கிறப்ப இந்த மாதிரி தான் மடிக்கணும் இப்போ இதை ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரீஸரில் வைக்க வேண்டாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க பேனில் கால் கப் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆட் பண்ண பெரிய வெங்காயத்தை பொன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒன்று எடுத்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தக்காளியோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நம்ம தக்காளியோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டோம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆட் பண்ண மசாலாவோட பச்சை வாசம் போயிடுச்சு மிளகாத்தூளுக்கு பதுவாக அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்மளோட மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி முட்டை பப் செய்ய மூணு முட்டை எடுத்து வேக வச்சு இது மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வெளியே எடுத்துடலாம் மாவை இப்போ தேய்க்கிறக்கு கொஞ்சமாக மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவை ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது மேலேயும் கொஞ்சமாக மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் தேய்க்க இப்போ சப்பாத்தி மாவு தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்க்கிறப்ப மெதுவாக தேய்ங்க ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம் மெதுவாக தேய்ச்சா மட்டும் போதும் அதே மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் தேய்க்க வேண்டாம் நீளமாக தேய்ச்சிக்கோங்க நம்ம நீளமாக தேய்ச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி தேய்க்கணும் பப்ஸுக்கு இப்போ பப் செய்ய மாவை கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் பப் செய்கிறக்கு ஷீட் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரியே எல்லாத்துலேயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாத்துலேயும் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வேக வச்சு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டை எல்லாத்துலேயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ பப்ஸுக்கு மடித்து காட்டம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பப்ஸ் எப்படி சாப்பிடணும்னு தோணுதோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் மடிச்சிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி தான் மடித்து செய்ய போகிறேன் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் மடிச்சிக்கலாம் பேக்கிங் ட்ரேல எல்லா பக்கமும் ஈவனாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மடித்து வச்சுருக்கிற பப்ஸை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் பப்ஸ் நல்லா செவந்து வரணும்னா ஒரு முட்டை எடுத்து இது மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பப்ஸில் லைட்டாக இது மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அப்ளை பண்ண வேண்டாம் பால் இருந்தால் கூட இது மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஓவனை பத்து நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பப்ஸை உள்ளே வச்சிடலாம் வைக்கிறப்ப பார்த்து வைங்க ஓவன் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கும் நம்ம உள்ளே வச்சுட்டோம் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் எயிட்டி செட் பண்ணிக்கோங்க செலக்டர் பவர் வந்து ரெண்டு ராடும் ஹீட் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க டைமர் வந்து டுவெண்ட்டியில் செட் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது இப்போ இதை மெதுவாக வெளியே எடுத்துடலாம் எடுக்கிறப்பையும் பார்த்து எடுங்க ஏன்னா ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் ரெண்டு ராடுமே நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவும் ஈஸியாக வீட்டிலே எப்படி எக் பப் செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பாய